Фестиваль начинается с новой версии оперы Россини «Сивильский цирюльник». Режиссер – итальянец Джузеппо Мараси. Над «Сивильским цирюльником» я работаю более 30 лет, и каждая постановка – это вершина моего творчества в данный момент. Работать в главном театре Татарстана было в удовольствие. Творчество стирает границы, стирает национальность. Есть единый на всех пространства опера, и каждый в него вжился. Традиции соблюли и в архитектуре испанского городка. Прямо из зала зрители отправляются в путешествие по Севильи. В этом красивом и легком, как брызги шампанского спектакля, больше века назад Федор Шаляпин исполнил роль Базилио. В каждом спектакле не обязательно именно эта постановка или другая. Всегда есть какие-то опорные точки. И вот эти вот опорные точки, они есть фундамент самого спектакля. И самое главное, эти точки соблюдать. Тогда и будет спектакль жить, и будет жить в той форме, в которой задумал режиссер. И будет иметь тот темпоритм. На юбилейном фестивале много воспоминаний о Шаляпине, его творчестве и гордость всемирно известный оперный певец, наш земляк. Весь мир в этом году отмечает 150-летие за дня рождения великого Баса. Человека, который родился на Казанской земле, вырос, сформировался как личность. Да, как твор, творческая его карьера, она имеет очень широкую географию. Но э, в любом случае наша земля, она всегда останется родиной Федора Ивановича Шаляпина. Более 40 лет назад Шаляпинский фестиваль влюбил казанского зрителя в оперу. И эта любовь крепнет с каждым годом. В этом году билеты раскупили буквально за несколько часов в зале. Как фанаты фестиваля, так и те, кто пришел впервые. Я хожу часто с мужем, со своими друзьями, но вот... Два года не были в связи с коронавирусом, и вот вышли первый раз после перерыва. И очень-очень рады опять почувствовать всю атмосферу эту театральную. Придешь, и ты там действительно отдыхаешь, а музыка, а потом постановка, вот в этот раз итальянец ставил. Это же, ну просто, я не знаю, это мечта, по-моему, любого человека. В зале аншлаг. Среди звезд фестиваля ведущие артисты театров России, а также оперные певцы и дирижеры из Италии, Белоруссии, Грузии и Азербайджана. К 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина подготовили и специальную программу – камерные концерты и образовательные встречи. Одна из самых больших и интересных – литературно-музыкальный спектакль «Два огромных человека» – Шаляпин и Горький. Порадуют казанского зрителя и насыщенная афиша. Прозвучат «Тоска», «Пиковая дама», «Мадам Батерфляй», «Борис Годунов», «Царская невеста», «Трубадур». Завершится Шаляпинский спектаклем Мариинского театра «Хованщина» и галоконцертом с оркестром. Большого театра. Олег Ирудинов, Роман Фенин, ТНВ, Казань.